A Hungarian camera woman who was filmed tripping up refugees has been sentenced to three years probation. Petra Laszlo made international headlines when this footage surfaced in 2015. It shows her tripping up a Syrian man carrying his child. This says the family was fleeing from police near, near the Hungarian-Serbian border. A public outrage grew at the time and her TV station fired her. Well, Laszlo heard her sentence in court on Thursday. Yes, she was sentenced, but not for the tripping. Let's see the Hungarian newspaper index. Well, this is the newspaper. I tried to just... All right. Well, this is the camera woman. You cannot see her face because of the police protection. She has got death threats. And this is the judge. All right. Let's translate this part of the text in English, in German, in Spanish, and in French. Well, this is the English translation. She didn't trip up the man holding a child in his arms. Petra Laszlo became famous because of tripping up a Syrian football coach who ran with his son in his arms and fell. His fall was not caused by the camera woman. The indictment and the facts found by the court as happened that a policeman grabbed his backpack. He broke free of the grip. He ran on towards Petra Laszlo who raised her left leg. But the man fell before the Petralastu's leg would have touched him. The fall was caused by the momentum of the liberation from the grasp of the police. The court also heard the policeman as a witness. He also said but the video recording also shows that after the fall the man blamed him, the police, and not Petralastu for what happened to him. He shouted to him. The court, contrary to the view of the prosecution, has not even seen as ascertainable whether Laszlo would have attempted to reach the foot of the man running with his child in his arms. Well, I think it's uh, clear enough his fall was not caused by the camera woman. The camera woman was not sentenced for the tripping. She was sentenced, but not for the tripping. Let's see now the German translation. Sie hat dem Mann mit dem Kind auf dem Arm kein Bein gestellt. Petra Laszlo wurde wegen des Beinstellens an einem syrischen Fußballtrainer berühmt, der mit seinem Sohn in seinen Armen lief und fiel. Sein Fall wurde nicht durch die Kamerafrau verursacht. Die Anklage und die Tatsachen, die vom, Feris, vom Gericht festgestellt wurden, es geschah so, dass ein Polizist seinen Rucksack packte, er befreite sich aus dem Griff, er rannte in die Richtung von Petra Laszlo, die ihr linkes Bein angehoben hat, aber der Mann war gefallen, bevor das Bein von Laszlo ihn berührt hätte. Der Fall wurde durch die Dynamik der Befreiung aus dem Griff der Polizei verursacht. Das Gericht hörte auch den Polizisten als Zeuge. Er sagte auch, aber die Videoaufnahme zeigt auch, dass der Mann nach dem Sturz ihn den Polizisten und nicht Petra Laszlo beschuldigte für das, was ihm geschah. Er schrie ihn an. Das Gericht entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft hat nicht einmal als feststellbar gesehen, ob Laszlo versucht hätte, den Fuß des Mannes zu erreichen, der mit seinem Kind in seinen Armen lief. Ela no hizo la zancadilla al hombre con un niño en sus brazos. Petra Lasso es hizo, famosa debido fue a zancadilla a un entrenador de fútbol sirio que corrió con su hijo en sus brazos y cayó. Su caída no fue causada por la camarógrafa. La acusación y los hechos hallados por el tribunal como sucesivo cuando un policía agarró su mochila, se liberó de la empuñadora, Corrió hacia Petra Laszlo, quien levantó su pierna izquierda, pero el hombre cayó antes de que la pierna de Petra Laszlo lo había tocado. La caída fue causada por el impulso de la liberación de las garras de la policía. 
El tribunal también escuchó al policía como testigo. También dijo, pero la grabación de video también muestra que después de la caída el hombre lo culpó la policía, a la policía y no a Petro Laszlo por lo que le sucedió le gritó. El tribunal contrariamente al punto de la vista de la acusación ni siquiera ha visto como verificable si Laszlo habría intentado llegar al pie del hombre que corría con su hijo en sus brazos.